பிக்பாஸ் வீட்டில் உள்ள ஆண்கள் உண்மையிலேயே பெண்களை அடிமைப்படுத்துகிறார்களா இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஜாக்கி இன்றைக்கி ஷோவில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிக்பாஸ் நடந்தது வந்து நினச்சது வந்து நடந்துருச்சு அவர் எதுக்காக வந்து ஒருத்தர் உள்ளே கூப்பிட்டு வந்தாரோ அந்த விஷயம் வந்து மிக தெளிவாக நடத்தப்பட்டது இன்றைக்கான ஷோவில் ஸோ அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக டீட்டெயிலாக போனால் அதாவது ஐம்பத்தி ரெண்டாவது நாள் ஐம்பத்தி மூணாவது எபிசோட் பதினாலு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு விரிவான பார்வையை ஷாங்காய் மண்ணிலிருந்து உங்களுக்காக ஜாக்கி சேகரன் வாய்ஸ் ஓவர் ஜாக்கி சேகர் மற்றும் வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங்கன் Jackie Cinemas Unbiased Cinema Review இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு வழங்குபவர்கள் ஹனி பில்டர்ஸ் திருச்சி தமிழகம் எங்கும் வீடு கட்ட கட்டிட வரைபடங்கள் தயாரிக்க ஹனி பில்டர்ஸ் திருச்சி நிறுவனத்தை அணுகுங்கள் அவருடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கொஞ்சம் ஏதோ விளக்கங்கள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சேரனை வந்து ரொம்ப நக்கல் விடுறாங்க திட்டுறாங்க போகிறாங்க நீங்கள் எப்படி அதெல்லாம் வந்து சகிச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னாங்க அவர் ஒரு புனிதம் அவர் வந்து ஒரு நேஷனல் அவார்டு வின்னர் அப்படின்ற மாதிரி அவர் என்ன ஒன்றாலும் கெரியரை வெளியில் வச்சுக்கிட்டோம் அவர் உள்ளார வந்து அவர் என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறாரோ அதற்கான எதிரிணைகள் தான் நாம் அவரை வந்து யாருமே வந்து பெரியவங்களை வந்து எப்படி வந்து இவங்களாம் வந்து என்ன வளர்ப்பு இவங்களாம் நக்கல் விட்டுட்ருக்காங்க போகிறாங்க அப்படின்ட்டு நீங்களாம் படிக்கும் பொழுது உங்கள் வாஜியார்களை இதை விட உங்களுக்கு நல்லொழுக்கத்தை போதித்த வாஜியார்களை யாரும் பட்ட பேர் வச்சு நீங்கள் கூட்டதே இல்லையா நக்கல் விட்டதே கிடையாதா அவர் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டிங்களா இது தான் மேட்ரு ஓகேவா ஸோ அதனால் திடீர்னு ஒழுக்க சீலர்களாக நீங்கள் மாறினீங்கன்னா நீங்கள் மாறிக்கங்க எங்களை மாறணும்னு அவசியம் கிடையாது எங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒன்று இதில் செகண்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு யோசிச்சா வந்து இந்த வீட்டில் வந்து பெரியவங்களை வந்து நக்கல் விடலையா நக்கல் விடுறது தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பேசணும்னா ஃபஸ்ட் அப்போ வந்து நம்மளாம் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டியது மோகன் வைத்தியா அவங்க நக்கல் விடும் பொழுது தான் அதையெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களில் வந்து ரசிச்சிருக்கோம் அதை வந்து நம்ம வந்து இல்லைன்னே சொல்ல முடியாது அதுக்கு நம்ம யாரும் வந்து பெருசாக வந்து போர்க்கொடி தூக்கவே இல்லை அப்படி பார்த்தா வந்து இங்கே பெரியவங்க சின்னவங்கிற ஒரு விஷயம் வரல ஜாக்கி சொன்னது மாதிரி ஒரு ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸர்னா எல்லா பசங்களும் நானே காலேஜில் வேலை செஞ்சுருக்கேங்க ஆறு வருஷம் வேலை செஞ்சுருக்கேன் ஏன்னா எத்தனை பேர் நக்கல் விட்டுருக்காங்க அதே நக்கல் விட்ட பசங்க என்கிட்ட வந்து இன்னையும் வரலையும் நட்பில் இருக்கிறாங்க சார் ஒன்று அன்றைக்கி உங்களை வந்து புரிஞ்சுக்கல இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களை புரிஞ்சுக்கிறேன் அதுதான் என்னுடைய வெற்றி அதுக்காக வந்து என்னை வந்து நக்கல் விட்டுட்டான்றதுக்கு அது இயல்பு பசங்களுடைய இயல்பு எங்ஸ்டர்ஸோடைய இயல்பு அது அதை வந்து நீங்கள் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க போகிறாங்க அதை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து ரசிக்கிறீங்க என்ன மனநிலை நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியான மனநிலை இருக்குங்க நாங்கள் இப்படியான மனநிலை இருந்துட்டு போகிறோம் இன்னொன்று இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நாங்கள் பார்க்குறதே கிடையாது இதில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உள்ளார வந்த பார்ட்டிசிபேட்டினுடைய எதிர்வினைகள் மட்டும்தான் பேசணும் அதனால் நம்ம யாருமே திட்டுறதே கிடையாது நம்ம யாரையுமே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லோரும் பொங்கி பொங்கல் வைக்கிறாங்க ஒரு வாரம்னா நாம் ரொம்ப நிதானமாக தான் எல்லாத்தையும் அணுகுவோமே ஏன்னா நாம் என்னுடைய நோக்கம் இங்கே இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்த கண்டஸ்டன்ட்னுடைய எதிர்வினைகள் மட்டும் பேசுகிறது மட்டும் தான் நான் கோசுகிறோம் அவங்க அவங்கள பற்றி ரொம்பவும் வந்து எல்லாம் திட்டிலாம் பேர் வாங்கி நிறைய பேர் நிறைய ரிவியூஸ்லாம் பண்ண நம்ம அதெல்லாம் பண்ணுறது கிடையாது சரி ரைட் இந்த விளக்கம் நம்ம இன்னும் சப்ஜெக்ட் போவோம் நீங்கள் ரொம்ப பயங்கரமான சப்ஜெக்ட் ஆமாம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிக்பாஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து நேற்று வந்து பொங்கல் வைத்தால் அப்படின்னாரு அந்த பொங்கல் பொங்கி வழியுது இன்றைக்கி ஆட்டோட சொல்லுங்கள் அப்போ தாங்க அதுக்கு வேல்யூ வந்தால் மகாலட்சுமியே என் வீட்டில் என்றும் அவள் ஆட்சியே நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த பிக்பாஸ் ஹோட்டல்ன்றது பதில் பிக்பாஸ் வனிதானே வச்சுட்டு போயிடலாம் ஆமாம் ஏன்னா அதை யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து குசு போடுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் கடைசியில் இருக்கு போன கண்டஸ்டன்ட்டை திரும்ப கூட்டணும் வந்து ஒரு டாஸ்க் வச்சு ஒரு காலி பண்ணி சரி ஸோ பண்ணாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி அதான் நான் சொன்ன மாதிரி பொங்கல் வந்து பொங்கி வழி ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்றைக்கி அதுக்கு அடுத்து வந்து திருப்பி இன்னும் உசுபத்து விதமாக வந்து எதிர் நீச்சல் அடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து போராடணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாட்டெல்லாம் போட்டு டான்ஸ்லாம் ஆட விட்டாங்க அது முடிஞ்ச கையோடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாண்டி தர்ஷன் இல்லை இல்லை சாரி அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வனிதாவும் மதுவும் வந்து பேசிக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ இந்த வீட்டில் நடந்த இன்றைய சண்டைக்கான அடிப்படை காரணங்களை ச
வனிதாவுக்கு சுத்தமாகவே தர்ஷனை பிடிக்காது ஏன்னா தனுஷ் தர்ஷன் மட்டும்தான் கேள்வி கேட்ட ஒரே ஆள்ன்றதுனால திரும்ப இந்த சான்ஸை வந்து அவங்க அழகாக வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க அதை அவங்க அதுக்காக தான் அவங்க வந்து உள்ளார வந்திருக்காங்க அதை வந்து இப்போ உசி போடும் விதமாக மது கிட்ட அவங்க சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக கரெக்ட் எப்படின்னா தர்ஷனுக்கும் ஷெரினுக்கான நட்புன்றது அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாங்க அதில் எந்த இடத்துலையுமே எல்ல மீறல் இல்லை எந்த இடத்துலையுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் போல் அதிகபட்ச காப்பி கோப்பைகள் நட்பு ரீதியாக மாற்றிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் தர்ஷன் வந்து ஷெரின் வச்சு கேம் ஆடுறாங்க அப்படின்றத மது கிட்ட ஏற்றி விட்டது வந்து வனிதா வனிதா அதே மாதிரி இன்னொரு அடிப்படையான விஷயம் லாஸ்ட்லி அவள் மதுவுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது இந்த இரண்டு விஷயங்கள் தான் இன்று நடி இன்று நடந்த ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைக்கும் அடிப்படை அப்படின்னு நான் சொன்னாலும் ஜாக்கி நீங்க வந்து ரொம்ப வெகுலியா இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்படி சொல்லி இல்ல இல்ல அதுதான் ஏன்னா இப்படி எல்லாம் நம்ம சொன்னாலும் இதெல்லாம் எல்லா நேரத்திலயும் வந்து இவ்வளவு எல்லாம் வந்து இல்லங்க இதுதான் எல்லாம் வெளியில யோசிக்கிறவங்க வெளியில வந்து யோசிக்கிறது என்ன இந்த பொண்ணு இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணிச்சு இந்த பொண்ணு கேட்டுச்சு இந்த பொண்ணு வந்து இதெல்லாம் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதாவது பெண்களை வந்து பகட கையா பயன்படுத்துறாங்க ஆண்கள் வந்து ஜெயிக்கிறாங்க பெண்களை வந்து ஒரு மாதிரி இதுவா யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இல் ட்ரீட் பண்றாங்க பெண்களை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பெண்கள் வந்து அடிமைப்படுத்தப்படுகிறோம் எங்களுக்கு காலையில பேசுறதே தான் வனிதா மது கிட்ட வந்து ஏற்றி விட்டதே இப்படிதான் நான் கூட அதை வந்து அப்பயே கேட்பாங்க அப்ப தர்ஷன் கிட்ட நான் கேட்கறேன் அப்படின்னு பொழுது அவங்க அப்படிப்பட்ட ஆள் கிடையாது அவங்க இல்ல தர்ஷன் வந்து நீ நினைக்கிற மாதிரி இப்ப முகின் கவின் அவங்க கிட்ட எல்லாம் கூட நீ பேசிடலாம் ஆனா அவன் வந்து வேற மாதிரி அவன் வந்து அவன்கிட்ட வந்து நீ வந்து பேசவே முடியாது ஆனா <laughs> எல்லாத்தையும் மீறி வந்து ஒரு அடிப்படை காரணம் அப்படின்னு இப்ப யோசிக்கும் போது பட்டர்ஃபிளை எஃபெக்ட் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இது நம்ம நிகழ்ச்சியில இதற்கு அடிப்படையான ஒரு காரணம் இருக்கும் யாராவது ஊர்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க ஆதாயம் எல்லாம் செட்டி ஆட்டத்தில் இறங்க மாட்டாங்க இப்போ ஜாதி பேர சொல்லிட்டு சொல்லாதீங்க இப்போ ஊர்ல பேச்சு வழக்கில் சொல்றது அது அந்த அளவுக்கு மிக கருத்தானவர்கள் அப்படின்றதுக்காக சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மளிகை கடை வச்சிருக்கவங்க அந்த மாதிரி செட்டியார்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்கன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளவு நுணுக்கமாக ஒருத்தவங்க வந்து எல்லாருக்குமா ஃபைட் பண்ணுவாங்களா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கணும் இல்ல எல்லாத்துக்குமே ரீசன் இல்லாம இப்ப இந்த வீட்டுக்கு வந்ததே வந்து நான் வந்து உடனே கிளம்பி போயிடலாமே ஆமா ரொம்ப அறத்தோட இருந்தீங்கன்னா நீ இந்த வீட்டுல வந்து இல்ல நான் விளையாட வரல நான் என்ன மாதிரிதான் இருக்க வந்தேன் அப்படின்னு மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அதுக்கு சொல்லும் போது சேரன்னு சொல்லுவாரு அப்படிலாம் யாருமே இங்க இருக்க முடியாது நீ உன்ன மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்த அப்படின்னா வந்து நீ வந்து இங்க சப்போர்ட் எதிர்பார்க்காத எதுவும் முடியாது அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது விளையாடுறதுக்கு பேசுறாங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க அவங்க ஒரு ஒரு தடவை எடுத்துட்டு வர்ற அந்த ஆயுதமே வந்து பெண் நாம் ஒரு பெண்களை அடிமைப்படுத்துறோம் பெண்களை வந்து இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க வந்து இது பண்றது இல்ல அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் வந்து அதே மாதிரி அந்த ஆண் பெண் பேதத்தை வந்து கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க ஆமாம் அப்போ வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் இன்றைக்கி சாண்டி மாஸ்டர் ஒரு அர்த்தம் சொன்னார் அன்றைக்கி கூட வந்து இடித்து அடிபட்டு போச்சு அந்த பொண்ணுக்கு மூக்கில் ரத்தம் வந்ததுக்கு காரணம் வந்து சாண்டி மாஸ்டரோட ஒய்ஃபுக்கு வந்து மூக்கில் ரத்தம் வந்ததுனால இந்த பொண்ணுக்கு மூக்கில் இடிச்சதுனால அவர் வந்து அதனோட ரிலேட்டடாக வந்து அந்த பொண்ணை வந்து நீயே வந்து ஜெயிச்சிருமா நீயே பார்த்துக்கோமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கிளம்பிட்டார் ஆக்சுவலாக ஆமாம் ஓகேவா அப்போ இது வந்து என்ன இது பெண்ணை வந்து அடிமைப்படுத்துற மாதிரி போறீங்க மாசு எனக்கு சுத்தமா நீங்க என்ன எனக்கு பிச்சை போறீங்களா நீங்க எப்படி நீங்க என்ன விட்டுட்டு போலாம் என்ன நீங்க என்ன டீகிரேட் பண்றீங்களா நீங்க அப்படி நீங்க அன்னைக்கு கிளம்பிருந்தீங்கன்னா நீங்க நிச்சயமா வந்து நீங்க சொல்ற அந்த என்ன சொல்றது அந்த போஷாக்கான ஒரு போஷாக்குன்றத சொல்றமா ரொம்ப தைரியமான ஒரு பிரேவான மனித மனதிடமான ஒரு பெண்ணாக நான் வந்து உங்களை வந்து காண முடியும் ஆனா அங்க எல்லாத்தையும் விட்டு எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்க வந்து பெண்களை வந்து ஆண்களை வந்து அடிமைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்றது எந்த வகையில நியாயம் காரணம் பிகாஸ் ஆஃப் நாமினேஷன் நாமினேஷன் பண்ணது அந்த கோபங்கள் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாத்துலயும் சேர்த்து இப்ப ஏதாவது ஒரு ஏதாவது லைம் லைட்ல வரணும் ஏன்னா சாட்சிக்கு வந்து இந்த கேம் நல்லா தெரிஞ்சது நாமினேஷன் பண்ணும் பொழுது தான் லைம் லைட்ல இருந்து தன்னுடைய கண்ணீர்கள் வந்து கவலைப்படும் எல்லாரும் போகும் பொழுது அது தான் வந்து மனதில் நிலைநிறுத்தப்படும் பொழுது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏதோ ஒரு வார்த்தையில யாராவது ஒருத்தவங்க
டூ வந்து தான் வந்து நம்ம ஒன்று வந்து கொஞ்சம் தான் பண்ணோம் டூ வந்து இதில் தான் நம்ம ஆரம்பித்தோம் இதில் இருக்கிற சுவாரஸ்யமும் இதில் வந்து அவங்களோட கேம் பிளானை பார்க்குறது தான் நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாமே நம்மளை பற்றி வந்து ஒரு பிளேயர்ஸ் ஆமாம் அவங்க என்ன ரியாக்ட் பண்ணி எப்படி தங்களை தக்க வச்சுக்கிறாங்க எந்தெந்த இடத்துல வார்த்தை விடுறாங்க எல்லாமே சி பொதுவாக வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க சொல் புத்தி சுய புத்தி ரெண்டுமே ரெண்டாவது இருக்கணும் சொல் புத்தின்றது சொல்கிற பேச்சை கேட்டு நடக்கிறது சுய புத்தின்றது நமக்கு நமக்காகவே தோன்றுறது ஆனால் இங்கே வந்து என்னென்னா ஒருத்தவங்க வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற அதாவது ஐம்பது நாள் சரியாக போன வீட்டில் ஒருத்தவங்க வந்து திடீர்னு வந்து எல்லாத்தையும் மாற்றி விடுறாங்க அப்போ உனக்கு என்ன மைண்டில் தோணுதோ அதை நீ கேட்டு நடந்தால் பிரச்சனை இல்லை இன்னைக்கு சாண்டி கவின் எல்லாருக்குமே ஓரளவு தெரிஞ்சு போச்சு எதுக்காக இந்த அம்மா திரும்ப வந்திருக்கு என்ன பண்ண வந்திருக்கு அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியுது ஆனால் இந்த விஷயத்தில் தெரியாமல் போய் மாட்டிக்கிறவங்க தான் அதிகமாக இந்த டியூப் லைட்டில் போய் இந்த ஈசல்லாம் போயிட்டே இருக்கும் தமால் எண்ணெய் தடை ஒரு பேப்பர் கட்டி விட்டு எல்லாம் போய் பட்டு பட்டுனு அது ஒட்டிக்கும் அந்த மாதிரி கதையா வனிதா வந்து வந்து ஒரு என்ன எண்ணெய் தடவை பேப்பர் மாதிரி எல்லாம் போய் கபால்னு போய் ஒட்டிக்கிட்டாங்க அதில் மதுவும் ஒட்டிக்கினது பா எனக்கு ஏன்னா மனு மது கிட்ட வந்து ஒரு நேர்மை இருந்தது நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல மது கிட்ட ஒரு நேர்மை இருந்தது அந்த நேர்மையை நம்ம நிறைய காலங்களில் நிறைய இடங்களில் பாராட்டியிருக்கோம் இப்போ என்னென்னா ஒருத்தவங்க இங்கே எப்படின்னா ஒரு இப்போ சேரன் சேரனை வந்து கவினும் சாண்டி திட்டுறாங்க நக்கல் விடுறாங்கன்னா சரவணம் கூட பழகினால அவங்க ரெண்டு பேரும் பொறுக்கி புரியுதா அந்த மாதிரியான கண்ணோட்டத்தில் இவங்க எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க நாம் அப்படி கிடையவே கிடையாது அந்தந்த நேரத்துக்கு அந்தந்த எதிர்வினைகளுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் அன்னைக்கு தப்புனா அன்றைக்கி தப்பு தான் அன்னைக்கு ரைட்னா அன்றைக்கி ரைட்டு தான் அவ்வளோதான் அப்படின்னா <laughs> 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 டாஸ்க் ஆரம்பிச்சுது டாஸ்க் ஆரம்பிக்கும் பொழுது வந்து பாட சொன்னாங்க இந்த பாட சொல்றதுக்கு முன்னாடியே கவின் சண்டி சேரன் தர்ஷன் நாலு பேருமே எல்லாருமே உட்கார்ந்துருந்தாங்க உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுதே வந்து கஸ்தூரி வந்து ஒரு பாட்டு பாடிட்டே போனாங்க அதாவது வந்து நம்ம ஊர் இப்போ ரொம்ப கெட்டு போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான பாட்டு அப்போ வந்து ஆ சோஷியல் சாண்டி வந்து கிணில் பண்ணிட்டு இருந்தார் இங்கிருந்தே வந்து அடிச்சிடலாமா அப்படின்ல மாதிரிலாம் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு அந்த வார்த்தையை சொன்னது டாஸ்க்கு வந்து அவங்க சரியாக பண்ணலை அவங்கள ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடலாம் அப்படின்னு சொன்னது வந்து சேரன் சார் தான் சேரன் சார் தான் ஸோ வந்து இது இது வந்து இங்கே ஒரு விஷயம் நடந்து நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க இப்போ இவங்க இவர் எதிர்க்கே தான் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அறக்கல் இருக்காடா செங்கல் இருக்காடா அடிச்சு அனுப்பிச்சிடலாண்டா அப்படின்னு போது சேரன் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துட்டு இருக்காரு ஆமாம் இப்போ வந்து அவர் வந்து நீ நியாயசனா சொல்ல வேண்டியதானே ஏன்பா வந்து இது மாதிரிலாம் பேசுறீங்க அப்படின்னா இதுதான் யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ என் என்ன வாதியாராக இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி பசங்க பேசுகிறானுங்க அப்படின்னும் பொழுது நம்ம வந்து அதை வந்து இந்த காலம் இங்கே அந்த காலம் விட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஆனால் பார்க்குற உங்களுக்கு பிரச்சனைனா நீங்கள் அதை வந்து என்ன சொல்கிறது உங்ககிட்ட தான் தப்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இதை உங்களுக்கு வந்து புரிதல் வந்து உங்களுக்கு கம்மின்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ரைட் ஓகே ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாட சொன்னாங்க வனிதா வந்து பாட சொல்லி கல்யாண சமையல் சாதம் பாடி ஏதோ சொதப்பி ஏதோ பண்ணிச்சுங்க இல்லை அஹா ஹா 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 மட்டும் கரெக்டாக பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க வேறு எச்சு விழுந்துற போகுது அப்படின்னு ஆமாம் உடனே வந்து நாங்கள் எங்கள் மேலே என்ன விழுந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு எச்சு விழுந்தது தான் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பிக் பாஸே கூப்பிட்டு சொல்லிட்டார் ஐயோ போதும் இப்போ நான் வந்து வந்த காரணம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கான விஷயங்கள்லாம் நடந்துருச்சு ஸோ இந்த லக்ஸரி டாஸ்க்கே நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு லக்ஸரி டாஸ்க் முடிச்சதுமே வந்து வனிதா வெளியே அனுப்புவாங்கன்னு நான் நினைச்சேன் ஆமாம் நன்றிதாங்களுக்கு <laughs> 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 ஐயோ அப்படிலாம் தோணலை ஜெக்கி அப்படிலாம் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டாங்க ஏன்னா ஒருத்தவங்க வந்து வேண்டான்னு சொல்லி தான் மக்கள் வந்து அமைச்சிருக்காங்க அவங்களே திருப்பிலாம் வந்து விஜய் டிவி அப்படியே உள்ளரெலாம் எடுத்துகிட்டு வராது அது அதனால் இருக்காது ஸோ அதை நம்ம விட்டுருவோம் சரி இந்த டாப்பிக் விட்டுருவோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பிக் பாஸ் முடிச்சிட்டாரு முடிச்சதுக்கப்புறம் யார் வந்து பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மர் அப்படின்னாங்க எல்லா ஆண்களும் தான் அம்மா சொன்னாங்க வந்து ஷெரின் மது ஒண்ணுமே சொல்லல எல்லாமே உடனே சொல்லியாச்சு இதனுடைய நீட்சி என்னன்னா 
நாம வந்து இப்படிதான் வந்து நம்ம அடிமைப்படுத்துறதே இந்த வீட்டுல கிடையாது நாம எப்பயுமே வந்து யார் யார் கரெக்டா பண்ணிருக்காங்கன்றது நம்ம சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படி ஒரு நாள் கூட நம்ம யோசிச்சது கிடையாது இங்க ஒண்ணா பேச சொன்னா கொட்டி கட்டு போக சொல்ற அப்படின்ற மாதிரி கூட கோவத்துல வந்து கவின் சொன்னாப்புல நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் கரெக்ட் ஆமா சோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா தான் அந்த பெண்களை வந்து ஒழுங்கா மரியாதை கொடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி தம்ஸ் அப் எல்லாம் காமிச்சு உடனே வந்து அதை வந்து மதுவும் ஷெரீனியும் அவங்க வந்து பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த விஷயத்தில் மட்டும் ஒரு சின்ன நெருடல் இருக்கும் எல்லார் மேலேயும் வந்து ப்ரொப்போசல் வந்து ஆல்ரவுண்டராக யார் வந்து நல்லா பண்ணாங்க அப்படின்னும் பொழுது டாஸ்க் வந்து சேரன் வந்து நல்லா தான் பண்ணார் எப்போவுமே அவர் வந்து அவருடைய ஒர்க்கிங் கொஞ்சம் நல்லா தான் பண்ணுவார் அவர் பேர் எப்போவுமே யாரும் வந்து டக்குன்னு வந்து முன்மொழியறது இல்லை முன்மொழியறது இல்லை இன்க்ளூடிங் வந்து இன்னைக்கு மதுவும் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வந்து தர்ஷன் தான் சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் தர்ஷன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சேரனும் வந்து ஒன்றும் சொல்ல தர்ஷன் கஸ்தூரியும் வந்த கஸ்தூரியும் வந்து நானும் தர்ஷன் தான் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பேர் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அவங்க வந்து ஏன்னா அவங்க வந்து உள்ளே வந்ததே அதுக்கு தானே ஜாக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ப்ளே பண்ண வந்திருக்கோம் நீங்கள் எல்லாேருக்கும் விட்டு கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லி தரத்துக்கு தான் வந்திருக்காங்க அவங்க ஆமாம் ஸோ அது வந்து தர்ஷன் தர்ஷன் பேரை சொன்னாங்க அதில் வந்து ஓகேன்ட்டார் சேரன் வந்து அது ஓகே சொல்லிட்டார் சி சேரனை வந்து ரெண்டு பேர் இப்போ மனிதா சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வேற ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க சேரன் 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 சொன்னாங்க சேரன் ஆமாம் சரின்னு வந்து சேரன் பேரை சொன்னாங்க ஸோ ரெண்டு பேர் தான் அவன் சொன்னாங்க ஆனால் மதுவே தர்ஷனை தான் சொன்னாங்க ஆமாம் ஸோ எல்லாருமே தர்ஷனை சொல்லும் பொழுது ஒட்டுக்கள் வந்து அவங்களுக்கு தான் போகும் அதே தான் முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் பிரச்சனை எங்கே ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா யார் வந்து நல்லா பண்ணலை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் பொழுது கவின் வந்து ஆரம்பித்தார் எனக்கு வந்து அபி வந்து நல்லா பண்ணலை சுவாரஸ்யம் கம்மி இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து கஸ்தூரி தான் சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு கஸ்தூரி கஸ்தூரி சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டு ஏன் கஸ்தூரி சொன்னாங்கன்னா கால் மேலே கால் போட்டுலாம் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க அதையும் வந்து மதுவும் ஒத்துக்கிட்டாங்க மதுவும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அவங்களும் வந்து கஸ்தூரி தான் வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதுக்கு அடுத்த பேர் யாருன்னு யோசிக்கிறப்ப வந்து அபி பேரை வந்து கவின் சொன்னார் அபி சொன்னார் சாதா கவின் கவின் வந்து அபி பேரை சொன்னார் சொன்ன உடனேவே வந்து அபி வந்து கேட்டாங்க எப்படி என்ன சுவாரஸ்யம் நான் அப்படி கம்மியாக பண்ணிட்டேன் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க கேட்ட உடனே அவர் என்ன சொன்னார் நீ நல்லா பண்ணலைன்னு நான் சொல்லலைப்பா நீ வந்து தர்ஷன் அந்த நான் தர்ஷனோடவே தான் இருந்தேன் அப்படின்னு நாங்கள் திருப்பியும் அது அது வந்து கவுண்டர் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அபி இன் இன்றைக்கி ஏன்னா என் சைட் நான் சொல்லணும் இல்லை என் சைட் சொல்லணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க உடனே அதுக்கப்புறம் கவின் நிறுத்திட்டார் அப்போ செகண்ட் நேம் சொல்லுங்கள் யாராவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறப்ப வந்து சேரன் வந்து லாஸ்லியா பேரை வந்து சொன்ன வரைச்சார் லோஸ்லியா வந்து அப்படி பார்த்தா நான் என் பே என் சைட்லேருந்து நான் யாருன்னு சொன்னேன்னா லோஸ்லியாவை தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியாயமாக தான் அதுவும் கரெக்டாக அவர் சொன்னதும் கரெக்டு தான் லாஸ்லியா வந்து லேட்டாக வந்தாங்க அப்படின்றது காரணமாக சொன்னாங்க ஏன் அப்படின்னா அது இதில் இருந்து அடிப்படையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த பாத்ரூம் வந்து நான் தான் க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதுக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங் குரூப் தான் அதுக்கு வந்து பொறுப்பேற்கணும் அப்போ அவங்க அப்போ லாஸ்லியா வந்து தன்னுடைய கருத்தை சொன்னாங்க ட்ரெஸ்ஸையும் போட்டுக்கணும் டாஸ்க்குக்கும் உடனே வரணும் பொழுது அப்போ அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பொறுப்பு ஏற்றுக்க முடியும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி யார் பண்ணாங்க அந்த வீ முடியலாம் நான் தான் எடுத்து போட்டேன்னு சரின்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கு நைட்டு வந்து அந்த பிரச்சனைக்கு மிக முக்கிய காரணம் தர்ஷன் அபி வந்து பாத்ரூமை க்ளீன் பண்ணாதது தான் ஸோ தர்ஷனும் அபியும் க்ளீன் பண்ணியிருந்தால் லாஸ்லியாவுக்கு அந்த பே அந்த இது வந்திருக்காது ஆக்சுவலாக இது ஒன்று ப்ளஸ் லாஸ்லியாக வந்து அதை சொல்லும் பொழுதே அவங்க சொல்லிட்டாங்க இதையும் பண்ணிட்டு வரணும் நீங்கள் வந்து க சரியாக சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க வந்து ஒன்று அவங்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இன்னொன்னு வந்து அபியும் வந்து அவங்க சொன்னாங்க என்ன சொல்றீங்க இங்கே நீங்கள் அவங்க எப்படி வர முடியும் என்ன கதைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் சொன்னாங்க அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் சொல்லும் பொழுது திரும்ப அதே சேரன் வந்து ஒத்துக்கியாவுடைய பேச்சு வந்து நியாயம் ஆமாம் கரெக்டாக அவங்க சொல்கிறது கரெக்ட் அப்போ இதனுடைய அடிப்படை வந்து அபியும் தர்ஷனும் நைட் நைட் வந்து அங்கே பாத்ரூமை கிளீன் பண்ணலன்ற மாதிரி பிரச்சனை ஓகேவா அந்த பிரச்சனைகளையும் அபி அபி பேர் மாட்டுது கரெக்ட் ரெண்டாவது பேரும் மாட்டுது ஓகேவா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒருத்தவங்க டாஸ்க் வந்து அவங்க நல்லாவே செஞ்சுருக்கலாம் கவினுடைய பார்வையை அதை விட்டுடுங்க பட் நைட்டு வந்து அபியுடைய பேர் வந்து தர்ஷனும் செஞ்சுருக்கணும் அபி பேரும் மாட்டுது ஆமாம் திருப்பியும் திருப்பியும் மாட்டுது
முக்கியமான விஷயத்துல நான் தமிழ் தானே பேசுறேன் அங்கேயே முடிஞ்சு போச்சு அதேதான் சரி இங்க வந்து நீ முக்கியமான விஷயம் தமிழ் போன போன சீசன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சும்மா ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தமிழ்ல பேசினா கூட டப்புன்னு வந்து நூறு பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து தண்ணி எல்லாம் உண்டு குதிக்கணும் ஆமா தண்ணி எல்லாம் வருவோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்னால் மறக்க முடியாது வாட்டி இந்த நீச்சல் கூடத்தை வந்து காய விட்டதுல இந்த வருண பகவான்லாம் நம்ம திட்டணும் ஸோ போன வாட்டி வந்து அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க இந்த வீட்டில் இது வந்து என்ன அப்படின்னா கவின் சொன்ன மாதிரி நம்ம முன்னாடியே பேசி வச்சுட்டோம் இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்கள இந்த வாட்டி அதை ஒரு காரணமாக சொல்லி ஜெயிலுக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியாச்சு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் வந்து இங்கிலீஷ் பேசுறதுனா எல்லாரும் எல்லாரும் வந்து அந்த அபியை ஒத்துக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பி வந்து இந்த டிஸ்கஷன் அதாவது வந்து மது வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இல்லை என்னால் இதை ஒத்துக்க முடியாது நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வார்னிங் வார்னிங் கொடுக்கலாம் அப்படின்னாங்க ஸோ திருப்பி எல்லாரும் வந்து வார்னிங் கொடுக்கறதுக்கே கவின் சொன்னது கருத்து அம்மா வார்னிங் கொடுக்கலாம் அதை எப்போ சொல்லியிருக்கணும்னா அம்மனை எல்லாம் பேசி டிசைட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இந்த வாட்டி யார் இங்கிலீஷ் பேசினாலும் அவங்க உள்ளார வைக்கணுன்றது முடிவு பண்ணியாச்சு இப்போ எப்படி வந்து வாணிங் அதை வாணிங்காக கொடுக்கலான்னு அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கணும் இப்போ வந்து சொல்லக்கூடாது சரி அதாவது இது இதில் வந்து இன்றைக்கி இதுக்கப்புறம் வந்து மது பேசுந்த எல்லாமே வந்து முன்னுக்கு பின் முரண் அதாவது ஒரு விஷயத்தில் போய் நுழைஞ்சாச்சு யாரோ ஒருத்தவங்க ட்ரிகர் பண்ணாங்க உள்ளார பூந்தா பூந்துடுச்சு எனக்கு மது பார்த்தா பாவமாக தான் இருந்தது ஆக்சுவலாக ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒருத்தவங்க சண்டையில் வந்து வாடா அதுக்கிட்டே எதுக்கிட்டா பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி கொடுக்கும் போனதே சப்பாக போயிடுச்சான் அது எப்படி கூட்டு போகலான்ற அளவு கேட்கறதுலாம் வந்து சமகாமடியா இருந்தது இது வந்து சிறுபுள்ளை தரத்துடைய உச்சம் ஒரு பதட்டத்துல என்ன சொல்ல போறதுனே தெரியாம அந்த மன வலிமை அப்படி அப்ப மன வலிமைன்னா அப்ப சேரன் உள்ளார போலாமா அப்ப லாஸ்லியா உள்ளார போலாமா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல யார் அதிகமான தப்பு பண்ணாங்க ஒரு மணி நேரம் லேட்டா வந்து லாஸ்லியா உள்ளார போலாம் ஆனா எப்பயுமே வந்து பேசி இங்கிலீஷ்ல பேசி மார்க்க குறைக்கிற அபி உள்ள போக கூடாது அதே மாதிரி பாத்ரூமே கழு கழுவாம அபி உள்ளார போக கூடாதா அந்த கேள்வி வருது இல்லையா கரெக்ட் ஸோ இந்த கேள்விகள் தான் அங்கே முன்வைக்கப்படுது ஆக்சுவலாக அதை வந்து லாஸ்லியாவும் சரியாக கேட்டாங்க அவங்க சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை இது மாதிரிலாம் வரும்போது நீங்கள் சொல்லியிருக்க வேண்டியதான் நீங்கள் வந்து ஆண்கள் எல்லாருமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிலாம் வந்து அந்த மாதிரி பேச வர்றப்ப லோஸ்லியாக கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து வந்து நாமினேட் பண்ணியிருக்க வேண்டியதான் ரெண்டு பேர் அதாவது வந்து இந்த ஜெயிலுக்காக ரெண்டு பேர் நீங்கள் சொன்னது நீங்கள் சொன்ன ரெண்டு பேருமே வந்து லேடிஸ் தானே அப்போ வந்து நீங்கள் ஏன் ஆண்கள் ஜெயிலுக்கு போகல அவங்க ஏன் வந்து இது பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக கேட்டாங்க அவங்க அந்த ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு லாஸ்லியாவே வந்து பேசினது வந்து கரெக்டாவே பேசினாங்க கரெக்டா பேசினாங்க அது அதுதான் இது இது முடிஞ்சது இது முடிஞ்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இதில் வந்து அவங்களுக்கு அபி வந்து நேற்று வந்து கண் கலங்கினது நான் வந்து பார்த்தேன்றதான் ஒரு இது அவங்க மன மனசு வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கான் அதுக்கும் அதுக்கும் வந்து லாஸ்லியா கரெக்டாக கேட்டாங்க நேற்று வந்து முகினுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை முகின் கிட்ட வந்து தர்ஷன் வந்து இந்த விஷயத்த சொல்லுடா நடந்ததெல்லாம் சொல்லுடான்றப்ப ஆனால் அந்த விஷயத்தை சொன்னால் அந்த பொண்ணுக்கு இன்னும் மிகப்பெரிய பின்னடைவுன்றதை வந்து முகின் க தெரியுது ஆமாம் அந்த விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறப்பே வந்து அந்த பொண்ணு பயந்து போய் மாற்றுது நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு தான் தெரியும் நேற்று வந்து அந்த விஷயத்தை அவன் சொல்ல போகிறான்றப்ப டமால்னு வந்து அபி வந்து கத்தும் ஆமாம் அதாவது அவன் சொல்லக்கூடாதுன்றது இப்போ என் மேலே தான் பிரச்சனையா அப்படின்ற மாதிரி அந்த விஷயத்தையே மாற்றும் எது எதுனா தான் தன்னுடைய தன் மேலே வர குற்றச்சாட்டை ஒருத்தவங்க வந்து பகிங்கீரப்படுத்திடுவாங்களோ வெளிப்படுத்திடுவாங்களோன்னு பொழுது அந்த கோவம் வரும் அப்படிதான் வந்து நேற்று வந்து அப்படி நடந்துக்குச்சு ஆனாலும் எல்லா இடத்துலையும் போய் அந்த சிந்து முடிகிற மாதிரி அது என்னது அது என்னது ஒரு பிரச்சனை வந்தப்புறம் பொதுவாக பேச வேண்டியதானே பெரிய வெளியில் பேச வேண்டியதானே பேசி திக்க வேண்டியதானே பேசி திக்க வேண்டியதானே அப்படின்ட்டு எல்லா இடத்துக்கும் போய் நின்று அந்த புறம் பேசுறதுக்கும் அந்த ஊம கதை கேட்கறதுக்கும் சுற்றுறது வந்து மது ஓகேவா அப்படி அதை தான் வந்து கேட்டுச்சு நே அப்படி மன வலிமைனா நேற்று எல்லாத்தையும் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பப்ளிக்காக வந்து குத்தி குத்தி கொலறி கேட்டுட்டு இன்னைக்கு வந்து வந்து அவங்களுக்கு மன வலிமை போயிடுச்சு அவங்க வந்து அழுதை நான் கண்ணால் பார்த்தேன்ட்டு கதறது வந்து நீலி கடியர் வடிப்பதற்கு சமம் இதுக்கு நடுவில் என்ன நடந்ததுன்னா அவங்க முன்னாடியே வந்து தான் வந்து இவங்க அபி வந்து கவின் கிட்ட பேசுவாங்க இல்லை கவின் நான் வந்து தப்பு சாரி தப்பா எடுத்துக்காத நான் நிறைய இங்கிலீஷ்ல பேசியிருக்கேன் நான் உள்ள போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி ஸோ ஷெரின் அதாவது வந்து கூடவே அவங்க கூடவே இருக்கிற ஷெரினும் வந்து என்ன சொல்றாங்க மது அவ ஒரு காரணத்துக்காக தான் போயிருக்கா நீ நீ கேட்
அவங்க உள்ள வரும்போது என்ன சொன்னாங்க மேடம் வனிதா மேடம் வந்து என்ன சொன்னாங்க பெண்கள் வந்து ஆண்களால் வந்து உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க அவங்களோட இதுக்கு அப்படின்லாம் வந்து சொன்னதாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்படிலாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது பேசின வனிதாவே டக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க இரு 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 மது நீ என்ன சொல்ல வர யாரதான் வந்து போடணும் உனக்கு உள்ள கரெக்டா சொல்லு ஏன் வந்து வந்து அதாவது ஒரு கிளாரிட்டியா வந்து பேசு ஒரு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வைக்கிறேன்னா அந்த பாயிண்ட் உள்ள ஸ்டிக் அவுன் பண்ணிட்டு கிளாரிட்டியா பேசு நீ பேசுறதுல வந்து எந்த கிளாரிட்டியுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் வந்து ஷெரினும் வந்து அந்த பாயிண்ட்டை வந்து வேலிடேட் பண்ணுவாங்க ஆமா நீ இது பாரு உனக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சது ஆனா இப்ப நீ வந்து எங்கெங்கயோ எங்கெங்கயோ சுத்தி 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 வேற மாதிரி போயிட்டேன் இந்த விஷயத்த எடுத்துட்டு தப்பு சொன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தப்பா பேசுறோம்னா சாரி கேட்டுட்டு விட்டுடுறது வந்து பெஸ்ட் இந்த விஷயத்துல அது ஒண்ணு ரெண்டாவது யாராவது ஆம்பளைங்க ஒருத்தவங்களாவது போயிருக்கீங்களா அப்படின்னா அப்பதான் வந்து நீ சொன்னது பொம்பளைங்க தான் அப்ப யாராவது ஒரு ஆம்பளைங்க வந்து போயிருக்கணுமா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு அதாவது <laughs> 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 நீங்க பெரியவங்க தானே நீங்க கேட்க வேண்டியதானே நீங்க கேட்காம அப்படியே உடனே நேத்து வனிதா கிட்ட சொல்லுங்க மேடம் நான் என்ன சொல்லுங்கம்மா என்ன கேட்கணும் கேட்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தாரு இன்னைக்கு மட்டும் ஒரு நடுவுல புகுந்து கைமாயிருப்பாரு அவரை கட் பண்ணிருப்பாங்க கொத்தவங்க பதிலா அழகா ஒரு பொறுமையா உட்காந்துக்கிட்டு அழகா கட் பண்ணிருந்தாரு அதுக்கு ஒரு மீம்ஸ் வந்து இருந்தது இவருங்க வந்து உட்கார கட் பண்ணிருக்காங்க பின்னாடி பெரிய சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு ஆஹ் வடிவேலு போட்டோ போட்டு ரொம்ப மெதுவா மெதுவா ஒரு நிலைமை <laughs> 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 இப்போ எதுவும் பேசுறாத சேரன் அப்படி மனசுல யோசிச்சு சேரன் இப்ப வாய் விட்டா புடிஞ்சு போச்சு கதை உன் பேர் போய் எல்லாமே போச்சு இல்ல முடிஞ்சு போச்சு இல்ல இது அதாவது இப்ப மதுக்கு एक्सप्लेन பண்ற நேரத்துக்கு ஒரு புதுப்படுத்த கதை எழுதிட்டு அவர் அதான் ஆமா அதான் அவர் பாப்பா இருந்து கொத்த வராங்க சரி இது எப்பமே கழுவிட்டு வந்தா இந்த வேலை நிறைவு பெறும் முதல்ல இந்த வேலை நிறைவு பெறும் நான் போய் சினிமா கதை எழுதிடல அப்படி எல்லாம் போயிட்டாரு அவர் நிச்சயமா அவரோட ரியாக்ஷன் அப்படிதான் இருந்தது நீங்க வேணா பாருங்க இன்னொன்னு கவனிச்சீங்களா இன்னைக்கு வந்து நாமினேஷனுக்காக நீங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க நீங்க ஆனா நிஜமாவே உங்களுக்கு கை கொடுத்தாங்க நன்றி நாமினேஷனுக்காக தான் மது வந்து இந்த பிளே பண்ணுதுன்னு அதாவது இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பி நம்ம பேச ஆரம்பிக்கிற அப்ப நீங்க வந்து அதை சொல்லுங்க ஆமா கரெக்டான ஸ்பார்க் ஆச்சு அது அப்படின்னு நான் உங்களே பாராட்டினேன் ஆனா இதுல இன்னொரு பட்டர்ஃபிளை ஆஃபிட்டா இந்த சண்டையினுடைய தூபம் எங்க நடந்தது தெரியுங்களா அதை நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டீங்க எங்க தெரியுமா நடந்தது இந்த பொண்ணு அங்க வந்து பேசிட்டு இது வந்து தப்புன்னு சொல்லிட்டு வந்து உக்காரும் சேரன் வந்து கவின பாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போயிடுவாப்ல இது வந்து சேரன் கிட்ட போய் மதிக்கு போய் சொல்லும் பாருங்க சார் இந்த மாதிரி வந்து நான் பேசிட்டே இருக்கேன் அவன் கூட்டு போறான் 
அவன் கூட்டு போறான் அதே தர்ஷன் வந்து கூட்டு போறான்றதாங்க பேச்சு ஆமா அவ கிட்ட பேசாத நீ வா சொல்லி கூட்டு போ அப்படின்னு சொல்லுவார் இது ஆரம்பிச்சு விட்டு சேரன் தான் இல்ல இத வந்து சேரன் சொன்னாலும் சாக்கி பின்னாடி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேரன் சொல்லியிருப்பாரு இதையும் சொல்லியிருந்தார் அதாவதுமா நீ வந்து இவ்வளவு இது பண்ணாலும் நீ தான் நீ வந்து அவன்கிட்ட நல்லா பழகிருக்க நீ அவன் இவன்றதுக்கோ இல்லங்க ஐயோ அடுத்தது அதை சரி பண்ணார் அது வேற விஷயம் அது ஜென்டில்மேன் தானா ஆனா ஆரம்பிச்சு விட்டு அவர்தான் அது சாதாரணமா வந்து பாருங்க சார் நான் பேசிட்டு இருக்கிறப்ப நீ வாடா அப்படின்னு கூட்டுவான் ஆமா அவ பே அவ கிட்ட பேச நீ வாடான்னு சொல்லி கூட்டு போனா அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஆ இந்த வார்த்தை கிடைச்சிச்சு அவ சொன்னானா அவ சொன்னானு தான் உலார் போய் அது வந்து திரும்ப வந்து கதையை வளர்த்தோம் அப்புறம் திரும்ப ஒரு கேப்புக்கு வரும்போது சமாதானப்படுத்துறப்ப தான் அவர் சொல்லுவார் இந்த பாருமா நீ அவங்ககிட்ட வந்து எல்லாமே நல்லபடியாக பேசியிருக்க வாடா போடலாம் பேசியிருக்க எல்லாம் பேசியிருக்க அதனால இது வந்து இந்த வாதம் வந்து எடுபடாது நியாயம்தர்ம எல்லாரும் இவங்க பேசினாலும் நாளைக்கு வெறும் வந்து ரெண்டே ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் ரெண்டு பேரவில் வந்து ஒருத்தரை நாமினேட் பண்ணி தான் ஆகணும் இதுதான் வந்து சுச்சுவேஷன் இதுதான் வந்து கேமு நீங்கள் வந்து அதை விட்டுட்டு வந்து ஏன் ஆண்கள் விட்டு கொடுத்துருக்க கூடாது ஆண்கள் யாராவது ஒருத்தர் ஜெயிலுக்கு போயிருக்கலாம் ஏன் போகணும் அப்போ அது அந்த அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல கரெக்டாக சொல்கிறீங்க நான் இந்த இடத்துலையும் சொல்கிறேன் சாண்டி சொல்லுவோப்பில் நான் கூட போகிறேன்னு சொன்னேன் வனிதா கிட்டையும் சொல் நான் நான் போகிறேன்னு சொன்னா இல்லையான்னு வரு இப்போ லாஸ்ட்லேயே வந்து சொல்கிறாங்க நீ அப்பப்போ நீ வந்து ஆண்கள் வந்து விட்டு கொடுக்கறதுக்கு சாண்டி போறேன்னு சொல்லிட்டு அப்ப நீ போ என்ன எல்லாரும் பெஸ்டா சூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற அதுக்கும் வந்து இவங்க சொல்லுவாங்க பெஸ்டா சூஸ் பண்ணா என்ன என்ன பெஸ்டா சூஸ் பண்ணிருக்கீங்கப்பா பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அவங்க போறதுல விருப்பம் இல்லை நான் போறேன் அப்படின்னு நீ சொல்ல வேண்டியதானே அப்படின்னு சாண்டியும் திருப்பி கேட்பார் அதெல்லாம் இந்த பேச நீ எல்லாத்தையுமே நீ அங்கேயே பேசிருக்கலாமே எல்லாரும் முன்னாடியும் வந்து இந்த டெசிஷன் எடுத்து இன்னொன்னு எல்லாம் பேச அது திடீர்னு வந்து வனிதா வந்து டமால் உள்ளார வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அது கேப்டன் எடுத்த முடிவு முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நீ எதுக்கு பேசிட்டு அதாவது அப்ப புரிய வைக்கலாமே ஆமா என்ன முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு நீ புரிய வைக்கிற அங்கேயே புரிய வைக்க வேண்டியதான எதுக்கு நீ தனியா வந்து கதை வளர்த்து புரிய வைக்கணும் ஏன்னா இவங்க வந்து இவங்க இவ்வளவு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இவங்க இவ்வளவு நடந்தது இவ்வளவு வந்து அவங்களுக்கு அதான் சப்போர்ட் பண்ணாங்க எல்லாம் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியில் உட்காந்து இவங்க எல்லாம் வந்து பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பயங்கர கிண்டலாக வந்து ஏதோ அந்த பத்ரி படம் மாதிரி வந்து வாய்ஸ் கொடுத்து இல்லை இல்லை அந்த முக்கிய இந்த விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கவினை வந்து அவங்க வந்து பேசின அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி இல்லை இல்லை அது இல்லை இதில் அவங்க இடைசர்களாக சொல்லிடுறேன் யாருக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒத்துக்கிட்டு போயிட்டாங்க இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து யோசிச்சு பார்த்தோம் கஸ்தூரி வந்து நியாயம் சொல்றேன்னு வந்துட்டு நீங்க எங்களுக்காக தான் பேசுறீங்க நாமினேட் பண்ணிருப்பேன் அது அங்க இருக்கிறதே காமெடி ஆக நீங்க யாருக்காக குரல் கொடுக்குறீங்க யாருக்காக பெண்ணிய போறலையா மாறுறீங்களோ அவங்களே உங்களை தான் நாமினேட் பண்றதுக்கு இருந்தாங்க அவங்க ஆமலைங்க சொல்லல இன்னொரு ரெண்டு விஷயம் இருக்குப்பா நான் சொன்ன லாஜிக் தான் நாலே நாலு பெண்கள் இருக்கீங்க எல்லா ஆண்களையும் வந்து அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நாலு பெண்கள்ல வந்து நீங்க வந்து பெண்கள் பெண்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வெளில வந்துருவீங்களா ஏன் ஜெயிக்க மாட்டீங்களா லாஜிக்கலான கேள்வி அதுதாங்க இது இந்த பொண்ணு பேசுறதுல லாஜிக்கே இல்லைங்க எனக்கு அதுதான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் மது பேசுறதுல பாவமாக தான் இருக்குது அதில் இன்னொன்று ரெண்டு கேள் ரெண்டு வார்த்தைகள் விட்டாங்க பெண்கள் ஆண்கள் அனுபவப்படுத்துறீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்ட்டு அப்புறம் அதே இடத்துல வந்து கவின் கிட்ட வந்து நீ நீ கூட தான் வந்து ஒத்துக்கிட்ட நாலு <laughs> 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 இல்லை இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே வந்து லோஸ்லியாக வந்துருவாங்க ஜாக்கி அவங்க வந்து உடனே என்ன சொன்னாங்கன்னா லோஸ்லி அதுக்கு முன்னாடியே வந்துருவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இது இங்கே எடுத்துகிட்டு வராதிங்க அவ யூஸ் பண்ணிக்கிறான் அப்படிங்கிறதுலாம் எங்களுக்கு தெரியும் தெரியும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் நாங்கள் வந்து அதில் வந்து போனோம் இப்போ பேசிட்டு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க இல்லை இல்லை நான் அதை கேட்பேன் அப்படி அதை வந்து நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வராதிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை எனக்குன்னு வரும்பொழுது நான் கேட்பேன் அப்படின் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் பேசும்போது சாட்டி சொல்லப்படல என்கிட்ட கேட்டால் கேட்பேன் அப்படின் போது லோஸ்லி என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்களை யாருமே இப்ப கேட்கவே இல்லையே அப்படின்னு வாங்க ஆஹ் அப்படி கிடையாது நான் எனக்கு வந்து என்ன
ஒட்டுமொத்தத்துக்கு வந்து நீ எப்படி பேசலாம் அதை அவங்க பேசிக்கிட்டு போட்டோம் உனக்கு நீ எதுக்கு இதை வந்து பேசுற அப்படின்ற மாதிரி அப்போ வந்து அவர் வந்து சொல்லுவார் ஏமா உனக்கு வந்து அப்போ வந்து வலிக்கலையா அப்படின்னு கேட்கும் ஆசை கிட்ட வந்து இவங்க கேட்பாங்க அப்போ வந்து நாலு பேர் யூஸ் பண்ணுற வலிக்கல வலிக்கவே இல்லை சொல்லியாச்சு ஏன்னா வெளிப்படையாகவே கவின் சொல்லியிருக்காப்புல ஆனால் எனக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது அப்போ ஷெரிங் கிட்ட கேட்பாப்புல கவின் நான் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லவே இல்லை முடிஞ்சு போச்சு கதை ஸோ அந்த இடத்துலயே அது வந்து கிளியர் ஆகிடுச்சு அப்போதான் வந்து தர்ஷன் உள்ளார வருவாப்புல இந்த யூஸ் பண்ண விஷயமே உனக்கு வந்து வலிக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ நீ வந்து எங்களை வந்து என்னது ஆண்களை வந்து பெண்களை அடிமைப்படுத்துறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்கிற இது இது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து அன்னைக்கு வந்து ஆம்பளையான தூண் துப்பிட்டு போனே அப்ப அதெல்லாம் சரியில்லை இப்ப இன்னைக்கு இந்த கும்பல்ல யாராவது ஒருத்தவங்க இப்படி நீ பேசுறீங்க எல்லாம் ஒரு பொம்பளையா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி இவங்க அன்னைக்கு துப்பிட்டு போறாங்களா அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆண் வந்து பண்ணிருந்தாருன்னா இந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன நிலைமை எடுத்திருப்பீங்க என்ன என்ன எதிர்வினைகள் இந்த சமூகம் கொடுக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா வந்து வேற மாதிரி தான் மாறும் ஏன்னா இந்த பெண்கள்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம வந்து நிறைய ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம் ஆனால் அதே விஷயத்தை வந்து கவசமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து சுத்தமாகவே அவங்க மீதான மதிப்பு மரியாதை எல்லாமே வந்து உடஞ்சி போயிடும் உடஞ்சி போகுது அதே தான் அப்புறம் அது இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு அக்யூசேஷன் வைக்கிறீங்க அந்த அக்யூசேஷன் பொய்ன்றது வந்து கேமரா வச்சு நிரூபிச்சு வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஆண்டவனுக்கு திரும்ப என்ன சொல்கிறீங்க ஆண்டவனுக்கு தெரியும் அப்படின்றீங்க எப்படி அதை வந்து ஒத்துக்க முடியும் ஸோ அதுதான் இங்கேயும் நடந்தது ஆக்சுவலி கரெக்ட் ஸோ இது வந்து தவிர்க்கும் விதமாக வந்து சாண்டி கவின் தர்ஷன் முகேன் எல்லாருமே வந்து வெளில போனாங்க கவினால் இதை தாங்க முடியல ஏன்னா கவின் வந்து நியாயமாக சொன்னார் சொல்கிறப்ப ஒரு ஒரு தடவையும் இந்த பிரச்சனையை எடுத்துன்னு வந்தால் நாமினேட் பண்ணுறீங்க நாமினேட் பண்ணிட்டீங்க நாமினேட் இன்னும் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க திருப்பி திருப்பி இந்த ஒரு பிரச்சனையை இது எப்போ வந்து ஏன் கவினுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஹர்ட்டிங் ஆயிடுச்சு அவர் தப்பு தான் பண்ணார் அதெல்லாம் அந்த அனுபவிச்சுட்டு இருக்காப்புல அதுக்கு வந்து அவங்க அதிரி கதிரி ஆகிறாப்புல அதில் அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது என்ன அப்படின்னா ஷெரின் கிட்ட நான் சாதாரணமா பேசுறப்ப கூட நீங்க அன்னைக்கு என்ன சொன்னீங்கன்னா இந்த பாரு இன்னைக்கு நாலு பேரும் கிடையாது இல்ல இப்ப வந்து உனக்கு வந்து ரூட் போட ஆரம்பிக்கிறான் அவன் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட விளையாட்டா சொன்னீங்க இது நீங்க எல்லா இடத்துலயும் எடுத்துட்டு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து வருத்தப்பட்டு வெளில போயிட்டாரு அழுதுட்டு இருந்தார் சோ இந்த இடத்தை வந்து இலகுவாக்கும் வகையா வந்து இல்ல எல்லாருமே வந்து அது நக்கல் விட்டு இருந்தாங்க அதுல வந்து எல்லாம் சேரன்ல இருந்து டப்பிங் பத்ரி மாட மாதிரி டப்பிங் போட்டு மனித விஷயத்துக்கு எல்லா மைனஸையும் விட்டுட்டு யாரு லாஸ்ல தான் ஆரம்பிச்சாங்க நீ உள்ள அவங்க என்ன பேசுறாங்க டப்பிங் போட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அதுல இன்னொரு விஷயத்த கவனிக்கணும் சேரனை பத்தி பேசுற அவரை பத்தி பேசாதீங்க அவரை இழுக்காதீங்க அது வந்து அந்த டப்பிங் கொடுத்த டப்பிங் வந்து நல்லா சாண்டி வந்து சொன்னாரு நான் வந்திருக்கேன் பத்தியா நான் பத்த வைக்கிறதுக்காக தானே வந்தேன் ஏன்னா பத்த வச்சுட்டே பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வனிதா பத்தி சொல்றது மேடம் எப்படி மேடம் ஒருத்தவங்க பத்தி பேசுறாங்க நீங்க எப்படி சிரிக்கிறீங்க நீங்க உங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு மனசாட்சியா இல்லையா உங்களுக்கு போட்டு ஒருத்தவங்க வந்து எப்படி அவங்க எப்படி வந்தால் மகாலட்சுமி ரேஞ்சுக்கு அவங்க அவங்க உள்ளார வந்திருக்காங்க அவங்க ஒருத்தவங்க வந்து எப்படி நீங்க டீகிரேட் பண்ணி சிரிக்கிறீங்க உங்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் காமெடி சென்ஸா இருக்குது உங்களுக்கு புரியவே இல்லை உங்களுக்கு சரி கஸ்தூரி <laughs> வேற <laughs> 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 ஒத்துமையா <laughs> 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 அதில் வந்து எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது நியாயமாக இருந்தால் நியாயமாக இப்போ நேற்று வந்து முகினுக்கு வந்து நாங்கள்லாம் வந்து எதிர்க்கலையான்னு பசங்க கரெக்டாக தான் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இந்த டப்பிங் நடந்துட்டு இருந்தது இதில் வந்து யார் இல்லை அதுலேயே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாங்க மது கிட்ட சொல்கிறாங்க முகின தான் அம்மா வனிதா கேட்குது அப்போ நீ முகினதாமா நீ வந்து அவன் முகினதாமா நீ கேட்க முகினி கேட்க முடியாது மேடம் அப்படி என்னவா சொல்ல அப்படின்னு ஐயோ ஐயோ இதை தான் 
அப்படின்னாங்க <laughs> 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 இருக்காங்க <laughs> 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 என்னவெனில் <laughs> <laughs> நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 அறம் அவங்களுடைய பாசம் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் எனக்கு அவங்ககிட்ட பிடிச்ச விஷயம் ஆனால் அதையே வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியாக யூஸ் பண்ணும்பொழுது பிடர ஆரம்பிச்சோம் இந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து ஜெயிக்கணுக்காக பேசுகிறப்ப இவங்களால பேச முடியாது சேரன் பத்தியா இந்த மாதிரியான வேலைகள் பண்ணவே மாட்டார் நடக்கிறது நடக்கட்டும் நான் ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பேன் நான் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சேரன் இருக்கார் இல்லையா அது கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஆனால் இவங்க அந்த ஸ்டேரன் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து மது கொஞ்சம் லைட்டாக வந்தாலும் கூட எப்படியாவது ஒரு ஜ ஜகால் ஜிகால் பண்ணி ஏதாவது ஒரு பண்ணி தமிழ் கிமிழ் பெண் அப்படி இப்படின்னு வந்து மக்கள் மத்தியில் இடம் பிடிச்சி எப்படியா வந்துடலாம்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது அவங்களுக்கு மிக பெரிய பின்னடைவு ரெண்டாவது சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிற எதிர்கருத்துக்கள் சோஷியல் மீடியாவில் பொங்கல் விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் ரிவியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாம் இதுவரையும் அதை மாதிரி படித்தியோ அதனுடைய பின்புலத்தை வச்சு நம்ம பேசுறதே இல்லை இங்கு பேசப்படுபவை நாம் இரண்டு பேர் அதாவது எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள விஷயங்கள் மட்டும் வச்சு தான் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் யாருடைய இதையும் பார்த்து நாங்கள் பண்ணுறதே கிடையாது அப்படி பார்த்து பண்ணுற மாதிரி தான் அது எங்களுக்கான தனித்துவம் இருக்காது அப்படின்றது அது சரியோ தப்போ நிலைப்பாடுகள் எந்த ஒன்றாலும் சரியாக இருக்கலாம் தப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் இந்த இடத்துல ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் எங்களுடைய நிலைப்பாடுகள் நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம் உங்களுடைய நிலைப்பாடுகள் நாங்கள் எடுத்துக்க மாட்டோம் உங்களுடைய நிலைப்பாடுகள் கரெக்டாக இருங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து காரக்குழம்பு பிடிக்கும் மீன் குழம்பு பிடிக்கும் கருவாட்டு குழம்பு பிடிக்கும் நேற்று வச்சு மீன் குழம்பு பிடிக்கும் உங்களுக்கு வெறும் சாம்பார் இட்லி மட்டும் பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்க என்னை திணிக்காதீங்க நீங்கள் நீங்களா இருங்க நான் நாங்களா இருங்க தனித்துவம் எல்லோருக்குமானது அதை அவரவர்கள் காப்பாற்றிக் கொள்வோமாக யார் மீதும் திணிக்க வேண்டாம் அப்படின்றது தான் உங்களுடைய கருத்து எங்களுடைய கருத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு கருத்து எதுவாக வேணால் இருந்துட்டு போகலாம் எங்களுக்கு அதை பற்றி கவலையே கிடையாது இன்னைக்கு வந்து இது கூடவே வந்து ஒரு குட்டி கதையை சொல்லிடுறேன் அதாவது வந்து ஒரு மன்னன் இருப்பார் அந்த மன்னனுக்கு வந்து ஒரு கால் ஒரு பக்க கண் ஒரு பக்கம் கால் வந்து இருக்காது பட் ஆனால் மிக ஒரு நல்ல ஆட்சியாளர் அவர் அவங்க மக்கள் எல்லாருமே வந்து பயங்கர சந்தோஷமாக இருந்தாங்க அந்த ஏன்னா அவர் பயங்கர புத்திசாலி அந்த அந்த மன்னன் வந்து நல்ல ஒரு புத்திசாலி நல்ல வந்து வலிமையானவர் ஆனாலும் கூட ஒரு ஒரு திடகாத்திரமான ஒருத்தர் அப்படின்னு வரும்பொழுது இவர் வந்து வந்து தோத்து போகிறதுக்கான எல்லா ஒரு பாசிபிலிட்டியும் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா அப்படியே ஒரு நாள் வந்து இப்படி வாக் மாதிரி அவரோட காரிடரில் போயிட்டு இருக்கும்போது மற்ற எல்லாம் அவருக்கு முன்னாடி இருந்திருக்காங்க இல்லையா சந்ததியினர்கள் அவங்க எல்லாரோட போட்டோவும் இருக்கும் அங்க அதை பார்த்துட்டே வரும்போது அவருக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் சா இவங்கெல்லாம் தானே நமக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தாங்க இவங்கெல்லாம் தானே இந்த மாதிரி நம்ம போட்டோவே வைக்கணும் அப்படின்னு பொழுது அவருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஐயோ நம்ம போட்டோவை எப்படி வைக்க முடியும் நமக்கு தான் வந்து ஒரு கண் இல்ல ஒரு கால கால் இல்ல அப்படிங்கிற விஷயமும் அதை வச்சாலும் வந்து அந்த இடத்துல எந்த கம்பீரம் வரும் இவங்களுடைய விஷயங்களை எல்லாத்தையுமே அடிபட்டு போற மாதிரி ஆயிட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாரு பட் இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து ஒரு நிழல் இருந்துட்டே இருக்கும் இந்த போட்டோ வந்து வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு அங்க இருக்கிற எல்லாம் வந்து வரைவாங்க இல்லையா ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரையுமே கூப்பிட்டு நான் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் எனக்கு இருக்கு என்னை மிக அழகாக யார் வந்து வரைஞ்சு தரீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து பரிசுகள் நிறைய கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு ஏன் எல்லாருமே பயந்துக்குவாங்க மிக அழகா எப்படி வரைய முடியும் இவருக்கு தான் காலை இல்லையே இவருக்கு தான் வந்து கண்ணே இல்லையே இவரை வந்து எப்படி மிக அழகாகவும் அதே நேரத்துல கம்பீரமாகவும் எப்படி வரைய முடியும் அப்படிங்கறதுனால எல்லாருமே வந்து 
முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க அதில் வந்து ஒரே ஒரு ஒருத்தர் மட்டும் என்ன சொல்வார் நான் வரையறேன் அப்படின்போது எல்லாருக்கும் பயங்கர ஆர்வமா இருக்கும் இவன் எப்படி வரைய போறான் போச்சு இவனுக்கு வந்து இதோட தூக்குதான் ஏதோ வந்து சொதப்பி வைக்க போறான் மன்னர் வந்து இவனுக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்க போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் முடிவு பண்ணுவாங்க அந்த நாள் வந்துடும் வரைஞ்சு முடிச்சு நான் அன்னைக்கு குடுக்கறேன் அன்னைக்கு நீங்க உங்களுக்கு ஓகேனா சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த அவர் சொல்லிடுவாரு அது வரைஞ்சு அந்த போட்ரேட் கொடுக்குறப்ப அதை வந்து ஓபன் பண்ணும்போது மன்னனுக்கு வந்து பயங்கர சந்தோஷம் வந்துடும் அதாவது வந்து பா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு போற்றையல் அது எப்படி அப்படின்னா மன்னர் வந்து குதிரை மேல அமர்ந்திருக்க மாதிரியும் இந்த பக்கம் தன்னை நோக்கி ஒரு ஈட்டியை வச்சுட்டு மிக ஆக்ரோஷமா இருக்க மாதிரியும் வந்து ஒரு போட்ரேட் அது அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பக்கம் குதிரையில இருந்து இருக்கிறதுனால அவருடைய கால் தெரியவே தெரியாது அந்த பக்கம் இருக்கிற கண்ணும் தெரியாது குதிரையில அவர் இப்படி நேரா பேஸ் பண்ணிருக்கும் போது அந்த சைடு போச மட்டும் வரைஞ்சு அதுல வந்து அவர் ஆக்ரோஷமா இருக்க மாதிரி இந்த பக்கத்தை மட்டும் காட்டி அவர் வரைஞ்சிருப்பாரு அப்போ நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நிறைய வந்து பொற்காசுகள் வந்து எல்லாம் கொடுத்து என்ன எப்படி வந்து உனக்கு இதை வந்து வந்து தோணுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கறப்ப அவர் சொல்லுவாரு ஒண்ணுமே இல்ல மண்ணா நீங்க வந்து உங்களுடைய குறைகளை மட்டும்தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் உங்களுடைய நிறைகளை மட்டுமே பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு அந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து குறைகளை மட்டுமே பார்க்காம நம்ம வந்து ரெண்டுத்தையுமே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்து ரெண்டுத்தையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா சில நேரங்கள்ல வந்து ஜோக்க ஜோக்கப்ப ஜோக்கா சிரிச்சுட்டு போயிட முடியும் கோபமா பேசுறப்ப அதை வந்து கரெக்டா வந்து சொல்ல முடியும் அப்படிங்கறது என்னுடைய கருத்து சூப்பர் இதோட வந்து நான் இன்னைக்கு ஷோ பற்றின கருத்துக்களை முடித்துக் கொள்கிறேன் நீங்க உங்களோட பணியை தொடரலாம் பண்ணினா பாட சொல்றீங்க வேற என்ன சொல்றது பாரதியார் இன்னைக்கு கூப்பிடலான் இருக்குங்க கூப்பிடும் கூப்பிடுங்க பெண் மன்னிச்சுக்கணும் பாரதியார்லாம் நம்மள மனதில் உறுதி வேண்டும் வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் மனதில் உறுதி வேண்டும் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும் தனமும் இன்பமும் வேண்டும் தரணியிலே பெருமை வேண்டும் மண் பயனுற வேண்டும் மண் பயனுற வேண்டும் வானகம் இங்கு தென்பட வேண்டும் உண்மை நின்றிட வேண்டும் ஓம் 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 நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற எல்லோருக்கும் வாய்ஸ் ஓவர் ஜாக்கி சேகர் மற்றும் வாய்ஸ் ஓவர் சுதா சைனிங் ஆஃப் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம் உங்கள் கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை பின்னூட்டங்களில் தெரியப்படுத்துங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஜாக்கி சினிமாஸ் பேஜ் ட்விட்டரில் ஜாக்கி சினிமாஸ் பேஜ் ஹலோ ஆப் ஜாக்கி சினிமாஸ் Instagram Jackson Mars follow up on it thank you so much bye